ఇవాళ అరుణ్ జైట్లీ అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి ఉదయం పది గంటల వరకు ప్రజల సందర్శనార్థం ఆయన పార్థివ దేహాన్ని కైలాసలోనే ఆయన నివాసం వద్ద ఉంచనున్నారు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఉంచనున్నారు అనంతరం నిగం బోధ్ ఘాట్ లో ప్రభుత్వ లాంఛనాల మధ్య జైట్లీ అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి అయితే ప్రధాని మోదీ విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నందున జైట్లీ అంత్యక్రియలకు హాజరు కాలేకపోతున్నారు దీంతో ఆయన తరపున డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్ నాథ్ సింగ్ జైట్లీకి నివాళులు అర్పించనున్నారు కేంద్ర మాజీ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ మృతితో బీజేపీ శ్రేణులు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయాయి పలువురు ప్రముఖులు ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు జైట్లీ దేశానికి చేసిన సేవల్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ తో పాటు కాంగ్రెస్ ఇతర పార్టీల నుంచి కూడా సంతాపాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు యుఏఈ పర్యటనలో మోదీ ఉండగా జైట్లీ మరణ వార్త తెలిసింది వెంటనే జైట్లీ భార్య సంగీత కుమారుడు రోషన్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడారు మోదీ జైట్లీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు ఓ మంచి స్నేహితుణ్ణి కోల్పోయాను అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రధాని రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ హోంమంత్రి అమిత్ షా రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ బిజెపి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జేపీ నడ్డా ఢిల్లీ కైలాష్ కాలనీలో ఉన్న జైట్లీ నివాసంలో ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు రాజధాని మారుస్తున్నామని తాను ఎక్కడ అనలేదన్నారు ఏపీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదికను పక్కన పెట్టి అప్పటి మంత్రి నారాయణ కమిటీ చెప్పినట్టు అమరావతిని ఎంపిక చేశారన్న బొత్స స్వార్థం స్వలాభం కోసం ఆలోచించారే తప్ప రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను చూడలేదని టీడీపీపై ధ్వజమెత్తారు ఫోక్స్ వ్యాగన్ కేసులో కోర్టు నోటీసులపై స్పందించారు ఏపీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ కోర్టు నుంచి తనకు ఎటువంటి నోటీసులు రాలేదని సాక్ష్యం చెప్పేందుకు ఎప్పుడు వీలవుతుందో చెప్పాలని నెల రోజుల నుంచి సిబిఐ అధికారులు తనను అడుగుతున్నారని చెప్పారు బొత్స నోటీసులు అందితే కోర్టుకు వెళ్లి సాక్ష్యం చెప్తానన్నారు పోలవరం హెడ్ వర్క్స్ కు సంబంధించి రివర్స్ టెండర్లకు వెళ్లొద్దని కోర్టు చెప్పలేదన్నారు మంత్రి అనిల్ హెడ్ వర్క్స్ హైడల్ ప్రాజెక్టు విడివిడిగా టెండర్లకు వెళ్లాలా లేదా అనేది ఆలోచిస్తున్నామని చెప్పారు రివర్స్ టెండర్లతో రేట్లు పెరుగుతాయని పీపీ అభ్యంతరం చెప్తోందని అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్మాణ వ్యయం పెరిగే ఆస్కారమే లేదన్నారు మంత్రి అనిల్ కానీ వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి దాని ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి వాళ్ళ అనుకుంటే మన ప్రధానమంత్రి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అది ఒక ఏటీఎం అని చెప్పారు దానికి సంబంధించి పూర్తిగా పోలవరానికి సంబంధించి నామినేషన్ పద్ధతిలో ఇచ్చినది కరెక్ట్ కాదు ట్రాన్స్పరెంట్ విధానంలో టెండరింగ్ విధానంలో వెళ్ళటం కరెక్ట్ అని మేము ఇది అనుకున్నాం దానికి సంబంధించి ఎక్కడా కూడా ఇప్పుడు పీపీఏ చెప్పినా ఏం చెప్తాం సార్ రేట్లు పెరుగుతాయి టైం వేస్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అంతకుమించి ఇంకేం లేదు సార్ ఇప్పుడే మరి మీ ఇదే మేము చెప్పేది ఏంటంటే టెండర్లో ఎక్కడా కూడా కాస్ట్ పెరిగే అవకాశం లేదు ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంది లేకపోతే బేస్ ప్రైస్ కి వస్తుంది తప్ప ఇంకో అవకాశం లేదని నేను చెప్తాను కోర్టు కూడా నవీగా పోయింది ఎందుకంటే పవర్ కి సంబంధించి ఏదైతే వాళ్ళు మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారో దాన్ని వెనకేర్చేదాని మీద కోర్టు వెళ్ళడం జరిగింది కోర్టు ఇది చెప్పిన తర్వాత వర్క్స్ మీద ఎక్కడ కోర్టు అనేది రివర్స్ టెండరింగ్ పోవద్దు అని ఎక్కడ ఇవ్వలేదు గుంటూరు జిల్లా అచ్చంపేట రేవులో ప్రమాదం జరిగింది గేదెలతో వెళ్తున్న ఓ లారీ అదుపు తప్పి నదిలో పడింది అచ్చంపేట నుంచి నల్గొండ జిల్లాకు యాభైకి పైగా గేదెలతో బయలుదేరిన లారీని కృష్ణా నది దాటించడానికి బల్లకట్టు ఎక్కించబోయారు అయితే బల్లకట్టు ఎక్కిస్తున్న సమయంలో లారీ జారి నీళ్లలోకి పడిపోయింది ఒడ్డున కావడంతో మూగ జీవాలను అతి కష్టం మీద రక్షించారు కర్నూలు జిల్లా అవుకు మెట్టపల్లి సినీ ఫకీలో ఓ హత్య జరిగింది ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం సుబ్బారాయుని హత్య చేశాడు భాస్కర్ రెడ్డి 
హత్యను రోడ్డు ప్రమాదంగా చూపి ఇన్సూరెన్స్ కొట్టేసేందుకు స్కెచ్ కూడా వేశాడు నిందితుడు మాజీ సర్పంచ్ భాస్కర్ రెడ్డి ఇంట్లో సుబ్బారాయుడు పదేళ్లకు పైగా పనిచేస్తున్నాడు సుబ్బారాయుడికి మాయమాటలు చెప్పి అతని పేరు మీద నలభై లక్షలకు బీమా చేయించాడు నిందితుడు భాస్కర్ రెడ్డి బీమాలో నామినీగా తన పేరును చేర్చాడు భాస్కర్ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు ఎలాగైనా కాజేసేందుకు సుబ్బారాయుడిని హత్య చేసి రోడ్డు ప్రమాదంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేశాడు ఆ తర్వాత మృతుడికి రావాల్సిన ముప్పై లక్షలకు పైగా బీమా సొమ్మును కాజేశాడు అనుమానం వచ్చిన ఇన్సూరెన్స్ సంస్థ భాస్కర్ రెడ్డిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది పోలీసులు విచారణలో నిందితుడు ఈ కుట్ర బట్ట బయలైంది దీంతో భాస్కర్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు విశాఖ జిల్లా పాయకురావుపేటలో పట్టపగలే దోపిడీ జరిగింది పెద్దిరెడ్డి సన్యాసిరావు నగర్ లోని ఓ ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు బాలుడి నోరు మూసి గొంతుపై కత్తిపెట్టి అతని బామ దగ్గర ఉన్న నలభై తులాల బంగారు ఆభరణాలు దోచుకు వెళ్లారు ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన అగంతుకుల్లో ఓ మహిళ ఉండగా మరొకరు ఇంటి బయట బైక్ పై కాపలా ఉన్నట్టు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పారు చోరీ తర్వాత ముగ్గురు నిందితులు బైక్ పై పరారీ అయ్యారు ఘటన సమాచారం అందుకున్న తర్వాత పోలీసులు క్లూజ్ టీమ్ ఆధారాలు సేకరించే పనులు పడ్డారు ఊహించని ఈ పరిణామంతో బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు ప్రకాశం జిల్లాలోని నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో జంతువులను వేటాడుతున్న తొమ్మిది మందిని అరెస్టు చేశారు అటవీ శాఖ అధికారులు డోర్నాల అటవీ ప్రాంతం నుండి పంగోలీస్తులు తీసుకెళ్తున్న ఒకరిని ఫారెస్ట్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అతన్ని విచారించగా వేటలో తొమ్మిది మంది పాల్గొన్నట్టు తేలింది దీంతో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు పోలీసులు ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద సెల్ఫీ తీసుకుంటూ నదిలో కొట్టుకుపోయిన వ్యక్తి మృతి చెందాడు కొట్టుకుపోతున్న వ్యక్తిని కాపాడేందుకు స్థానిక మత్స్యకారులు బోటులో వెళ్లి పైకి లాగారు తీరా ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చిన కొద్దిసేపటికే అతను ప్రాణాలు కోల్పోయాడు మరోవైపు ప్రకాశం బ్యారేజ్లో ఇరుక్కుపోయిన బోటుని బయటకు తీసే పనుల్ని మంత్రి అనిల్ కుమార్ పర్యవేక్షిస్తున్న సమయంలోనే ఈ ఘటన జరిగింది ఇది గమనించిన మంత్రి వెంటనే అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు విజయనగరం ఈ సేవా కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది కేవైసీ కోసం వందలాది మంది ఈ సేవా సెంటర్ వద్ద బారులు తీరారు జిల్లా మొత్తానికి ఒకే సెంటర్ ఇవ్వడంపై ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను కోరుతున్నారు అనంతపురం జిల్లాలో పెన్నా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు సంభవించింది యాడికి మండలం బోయిరెడ్డిపల్లి సమీపంలో ఉన్న ఫ్యాక్టరీలో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు కార్మికులకు తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి వారిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు వీరిలో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం ఫ్యాక్టరీలో బొగ్గును వేడి చేసే బాయిలర్ దగ్గర వేడి పెరగడంతో ప్రమాదం జరిగినట్టు చెబుతున్నారు కార్మికులు ప్రమాదం గురించి తెలియగానే కార్మికులు బంధువులు భారీగా అక్కడికి చేరుకున్నారు దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడగా వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిస్థితిని సర్దుమణిగేలా చేశారు ఘటనపై యాజమాన్యం సిబ్బంది నుంచి వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ నగరానికి జ్వరం వచ్చింది వాతావరణ మార్పులతో భాగ్యనగరంపై రోగాలు దాడి చేస్తున్నాయి దీంతో సిటీలోని ఆసుపత్రులన్నీ రోగులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి వైరల్ ఫీవర్ డెంగీ టైఫాయిడ్ మలేరియా జ్వరాలతో ప్రజలు ఆసుపత్రుల బాట పడుతున్నారు మరీ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు అనారోగ్యాలతో మంచాన పడుతున్నారు ఈ ఏడాది మే నుంచి ఇప్పటి వరకు మంది విష జ్వరాల బారిన పడినట్లు అధికార గణాంక లెక్కలు చెబుతున్నాయి దీంతో వ్యాధుల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదనే విమర్శలు కూడా బలంగానే వినిపిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి ఇస్కాన్ ఆలయాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడే శ్రీకృష్ణుడి జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సికింద్రాబాద్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు భక్తులు ఆలయాన్ని ప్రత్యేక అలంకరణతో ముస్తాబు చేశారు భజనలు కీర్తనలతో ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలు ఆధ్యాత్మికతను సంతరించుకున్నాయి 
రాధాకృష్ణ వేష ధరణలో చిన్నారులు అలరించారు ఉట్టి కార్యక్రమంలో భక్తులు ఉల్లాసంగా పాల్గొని వేడుకలను జయప్రదం చేశారు కింది స్థాయి సిబ్బంది అంటే ఉన్నతాధికారులకు చిన్న చూపే విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్లను తాపీ మేస్త్రీడుగా మార్చారు వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి ఎంఆర్ఓ ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలకు తహసీల్దార్ కార్యాలయం గోడ కూలింది కూలిన గోడను నిర్మించడానికి తాపీ మేస్త్రీలతో పని పని ఏముందులే అనుకున్నారో ఏమో అధికారులు విఆర్ఏలను తాపీ కూలీలుగా మార్చేశారు గ్రామ సేవ చేయాల్సిన వారు ఇలా తాపీ పనులు చేస్తుండటంతో స్థానికులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు గోడను మీరెందుకు కట్టాల్సి వచ్చిందని అడగగా మా అధికారులు కట్టమన్నారని సమాధానమిచ్చారు గ్రామ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్ లో తాపీ కూలీలతో నిర్మించాల్సిన గోడను రెవెన్యూ సిబ్బందితో నిర్మించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చే దారి లేకపోవడంతో అగ్నికి పూర్తిగా ఆహుతైపోయింది ఓ ఇల్లు సికింద్రాబాద్ లోయర్ నగర్ లో ఓ ఇంట్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశంలో ఫైర్ ఇంజన్ వెళ్లే దారి లేదు దీంతో స్థానికులతో కలిసి బకెట్లతో నీటిని తెచ్చి మంటలను ఆర్పారు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రమాద సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది రంగారెడ్డి జిల్లా మోయినాబాద్ మండలంలోని ఓ గ్రామంలో మేకకు జరిమానా విధించారు పంచాయతీ కార్యదర్శి హరితహారం మొక్కలు తిన్నందుకు మేకకు ఐదు వందల రూపాయల జరిమానా వేసింది చిలుకూరు గ్రామ పంచాయతీ మేక యజమాని మల్లమ్మ నుంచి జరిమానా వసూలు చేశారు ఒంటరి మహిళనైనా తనపై కక్షపూరితంగా వ్యవహరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది మేక యజమాని గ్రామంలో అందరి మేకలు మొక్కల్ని తిన్న తనకు మాత్రమే జరిమానా విధించారని వాపోయింది మేకలపై ఆధారపడి జీవనోపాధి పొందుతున్న తనను గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు వేధిస్తున్నారు అంటూ కన్నీరు పెట్టుకుంది మల్లమ్మ కూతురుకు పొలం ఇస్తానన్నందుకు కన్న తల్లిదండ్రులను ఇంట్లో నుంచి గెంటేశారు కుమారులు వరంగల్ జిల్లా గుర్రాలగండి మండలం రాజపల్లెకు చెందిన మల్లమ్మ కొమరయ్యకు ముగ్గురు సంతానం కాగా వారిలో ఇద్దరు కుమారులు ఓ కుమార్తె ఉన్నారు వీరికి ఆరెకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది ఇద్దరు కుమారులకు తనకున్న వ్యవసాయ భూమిని సమానంగా పంచి ఇచ్చారు ఆ తల్లిదండ్రులు మరో అరెకరం భూమిని కూతురు కోసం ఉంచారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం వివాహమైన కూతురికి ఆ భూమిని ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు అయితే భూమిని ఇవ్వకూడదు అంటూ కొడుకులు వారితో గొడవకు దిగారు దీంతో ఆ వృద్ధ దంపతులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు తమకు న్యాయం చేయండి అంటూ వేడుకుంటున్నారు లండన్ లో చదువుతున్న తెలుగు విద్యార్థి హర్ష మిస్సింగ్ ఖమ్మం జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఉదయ్ ప్రతాప్ కొడుకు మాయం లండన్ లో మాయమయ్యాడు లండన్ లో చదువుతున్న హర్ష శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నుండి కనిపించడం లేదని కేసు నమోదైంది ఆ విషయాన్ని ఖమ్మంలోని హర్ష కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు లండన్ పోలీసులు దీంతో హర్ష తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు విషయం తెలుసుకున్న ఖమ్మం ఎంపీ నామ నాగేశ్వరరావు ఫోన్ లో ఉదయ్ ప్రతాప్ తో పాటు వారి బంధువులను పరామర్శించారు విదేశాంగ శాఖతో పాటు లండన్ లో ఉన్న తెలుగు వారితో మాట్లాడతానని హర్ష ఆచూకి కనుగొనడానికి తన వంతు సహకారం అందిస్తానని తెలిపారు ఆయన తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ లో ఇద్దరు అనుమానిత ఉగ్రవాదులను పట్టుకున్నారు పోలీసులు వారిని కారుణ్య నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో విచారిస్తోంది స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం ఉగ్రవాదులు ప్రవేశించారనే ఇంటెలిజెన్స్ హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన తమిళనాడు ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది రాష్ట వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా సోదాలు నిర్వహించారు పోలీసులు ప్రధాన రహదారులపై వాహనాలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు ఏపీలోనూ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు పోలీసులు తిరుపతి శ్రీకాళహస్తి రహదారులపై వాహనాలను చెక్ చేస్తున్నారు జమ్మూ కశ్మీర్ లో ప్రస్తుత పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు వెళ్లిన విపక్ష నేతల బృందానికి చుక్కెదురైంది శ్రీనగర్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రాహుల్ గాంధీ సహా పలువురు ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలను అక్కడి పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వెనక్కి పంపించారు జమ్మూ కశ్మీర్ కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పించే ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు రాష్ట విభజనతో కశ్మీర్ లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోంది అంటూ ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయి దీంతో అక్కడి పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ సహా పలు ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు జమ్మూ కశ్మీర్ పర్యటనకు వెళ్లారు అయితే వీరి పర్యటనకు 
కశ్మీర్ అధికారులు అనుమతి ఇవ్వలేదు అంతేగాక జాతీయ నేతలు పర్యటించాలి అనుకున్న ప్రాంతాల్లో ముందుగానే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమలు చేశారు అనుమతి లేనప్పటికీ విపక్ష నేతల బృందం ఢిల్లీ నుంచి శ్రీనగర్ ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకున్నారు ఈ క్రమంలో వారిని అడ్డగించిన అధికారులు తిరిగి పంపించేశారు అంతకు ముందే జమ్మూ కశ్మీర్ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ అధికారులు కూడా రాహుల్ బృందాన్ని రావద్దని ప్రజలను అసౌకర్యానికి గురి చేయొద్దని ట్విట్టర్ ద్వారా తెలిపారు జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రజలను సరిహద్దు ఉగ్రవాదుల నుంచి రక్షించడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తోందని రాజకీయ నాయకులు సహకరించాలని పేర్కొంది కశ్మీర్ పర్యటనకు వెళ్లిన తమను వెనక్కి పంపడంపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు గవర్నర్ సత్యపాల్ మాలిక్ ఆహ్వానం మేరకే తాము ఇక్కడికి వచ్చామని ఇప్పుడు ఇలా అడ్డుకోవడం ఏంటని ప్రశ్నించారు జమ్మూ కశ్మీర్ లో పరిస్థితులు సాధారణంగా లేవు అనడానికి ఇదే నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు రాహుల్ దేశ సరిహద్దుల నుంచి ఉగ్రవాదుల ముప్పు పొంచి ఉందని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించాయి ఈ క్రమంలో భారత్ పాకిస్తాన్ సరిహద్దులోని సముద్ర జలాల్లో పాక్ పడవలు కనిపించడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది గుజరాత్ లోని కచ్ జిల్లాకు సమీపంలోని హరామి నాలా ప్రాంతంలో పాక్ చెందిన రెండు మత్స్యకారుల పడవలను సరిహద్దు భద్రతా సిబ్బంది గుర్తించారు అవి అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు అయితే అందులో అనుమానించదగ్గ వస్తువులేవి కనిపించలేదని చెప్పారు అధికారులు దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తామన్నారు ప్రముఖ ఇంటర్నెట్ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ తమ ఉద్యోగులకు కొన్ని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది ఉద్యోగులుగా నియమించుకుంది పని చేయడానికి అంతేకాని రాజకీయ విశ్లేషణలు చేయడానికి కాదు అంటూ ఆ సంస్థ ఉద్యోగులను హెచ్చరించింది ఈ మేరకు గూగుల్ సిఇఓ సుందర్ పిచాయ్ నుంచి ఉద్యోగులందరికీ మెయిల్ ద్వారా సూచనలు వెళ్లాయి బృంద స్ఫూర్తితో పనిచేయాలి అంటూ ఉద్యోగులు తమ సహచరులతో సమాచారం ఆలోచనలు షేర్ చేసుకోవాలి అంతేకాని తాజా రాజకీయ విశ్లేషణలు చేయడం వల్ల బృంద స్ఫూర్తి ఏర్పడదు అని తెలిపింది ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ లో సాయి ప్రణీత్ పోరాటం సెమీస్ లోనే ముగిసింది పురుషుల సింగిల్స్ సెమీఫైనల్ లో వరల్డ్ నంబర్ వన్ కెంటో మొమేటో చేతిలో పదమూడు ఇరవై ఒకటి ఎనిమిది ఇరవై ఒకటి తేడాతో సాయి ప్రణీత్ ఓటమి చవి చూశాడు ఆరంభంలో నువ్వా నేనా అన్నట్టు ఇద్దరు తలపడ్డారు దీంతో తొలి గేమ్ హోరాహోరీగా సాగింది ఓ దశలో తొలి గేమ్ లో ఇద్దరు పది పది పాయింట్లతో సమానంగా నిలిచారు అనంతరం మొమేట తన అనుభవంతో పాటు అసలు సిసలైన ఛాంపియన్ ఆటను ప్రదర్శించాడు ఇవి న్యూస్ ఆర్ అప్డేట్స్